ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಫೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾರವರು ಶೀತಲ್ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ್ ಎನ್ನುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹವ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಆ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಿ ರೆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ನ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಹಾಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಜನ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರಿಷತ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಧಲ್ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮಾದರಿ ಪರಿನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟದಿಂದ ಓವರ್ ವ್ಯೂನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ನಿಯಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳ ನಿಯಮ ಅನುಸಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇವರೇನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ನ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ
ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೇಡಿಯ ರೆಸ್ಪ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಆರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಯಾರ್ಯಾರದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕೇವಲ ಎಂ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಳಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೇರ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಾಗೇನೆ ನೆಟ್ ವಿತ್ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರ ಯು ಜಿ ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಎ ಪಿ ಐ ಆಯ್ತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊ ಅದರ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ನೀವು ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ವಿತ್ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ ವಿತ್ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಿ ರಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಟು ಟೂ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿ ಎಂ ನಿಂತರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಜಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದೇರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಏನು ತುಂಬ ಇದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರು ಅಥವಾ ಆರೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಆಯ್ತಾ ಆರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೈನ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನೂರ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿ ಐ ಆಯ್ತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ